Lo que hemos vivido es conocido en Chile. Cuando no hay autoridad, reinan la anarquía y el desgobierno. Cuando se puede saquear impunemente, casi todos saquean. Si Piñera hubiera ordenado a carabineros reprimir a los primeros que se saltaron las barreras en el metro, nada de lo que sucedió después habría pasado. Pero Piñera vive obsesionado con su imagen y no quería otro caso Catrillanca. De modo que no hizo nada y entonces pasó de todo. Y como en Chile el Partido Comunista y sus fuerzas afines, desde siempre, desde tiempos inmemoriales, han estado y están conspirando para hacer la revolución, hicieron la revolución del 19 de octubre. Hasta que el ejército salió a la calle, los vecinos se organizaron y todo está volviendo muy poco a poco a la normalidad, pero con un costo enorme, el costo representado por un gobernante débil y por su falta de autoridad, tal como en años pasados nos está pasando la cuenta. En 1949 la conocida revolución de la chaucha nació también del aumento de un peso a un peso 80, de un peso 60 a un peso 80 del pasaje en micro. La revolución comunista permanente también se aprovechó y hubo caos en Santiago. Carabineros fueron sobrepasados. Fuerzas perfectamente organizadas destruyeron y saquearon el centro. Entonces el gobierno de González Videla llamó a los militares. Recuerdo haber visto a un soldado con fusil en cada micro junto al chofer durante mucho tiempo, hasta que todo se normalizó, al costo entonces de seis muertos y centenares de heridos. Años después, en 1957, sucedió lo mismo. Un alza en la locomoción que estaba programada, pero fue rechazada por los sectores políticos que criticaban al gobierno de Ibáñez y lo criticaron entonces por uso excesivo de la fuerza de carabineros. Y el presidente retiró a los carabineros del centro. La conspiración comunista y de izquierda permanente se tomó el centro. Derribaron todos los postes de las calles, impidiendo el tránsito. Saquearon los principales comercios, las principales tiendas, los gobelinos, la vil de Nice. Entonces el gobierno llamó a los militares, que, que eran aplaudidos por la gente. Eso lo vi personalmente en Ahumada con Moneda los militares aplaudidos por los peatones porque ponían orden. Después de 16 muertes, algunos dicen que fueron muchos más, miles de heridos, todo también lentamente se normalizó y el general Gamboa a la cabeza del estado de sitio fue bautizado como el mariscal de la Alameda, parodiando al mariscal Montgomery, el mariscal del Alamein en la Segunda Guerra Mundial. En las violentas protestas programadas también por los comunistas y afines en los años 80 contra el gobierno militar, eran protagonistas los frentistas rojos entrenados en Cuba que oscurecían al país con sus atentados, incendiaban en Santiago, disparaban contra la fuerza pública y recibían la réplica de esta. Prometían derrocar a Pinochet año a año pero este los derrotó a ellos y mantuvo al país más pacificado desde luego que lo que está hoy. Y entregó el modelo de sociedad libre en 1990 a sus sucesores civiles, habiendo crecido más del 10% la economía en 1989. La permanente subversión comunista socialista ha vuelto a rebrotar en 2019. Carabineros con prohibición de disparar ni siquiera se presentaron a reprimir a los primeros que saltaron las barreras del metro. Entonces, estos se sintieron impunes, se multiplicaron y destruyeron las estaciones. 
en una destrucción perfectamente planificada, porque destruyeron 78 estaciones incendiando los trenes. Un gobernante fuerte habría impedido que la revolución comunista se extendiera. El incentivo de robar se hace irresistible y masas de delincuentes habituales y no habituales saquean de todo en todas partes. El costo es enorme y ahora ha sido enorme y el envidiable modelo chileno, prestigiado en todo el mundo, se ha desprestigiado. Todo el mundo se pregunta cómo pasó en Chile. Algunos, como siempre, pretenden hacer un análisis para llegar agua a su molino y descubren que hay una crisis social. Dictaminan que hay un descontento generalizado. El alza en el pasaje en el metro fue la gota que colmó el vaso. Pero no hay tal crisis social. Toda la gente, ahora y siempre, quiere ganar más y pagar menos. Nadie quiere que le suban los precios. Esto no es crisis social, esto es el estado normal de toda sociedad. La crisis del 19 de octubre nace de que en Chile no hay autoridad, pues no hay tal malestar social sino el que ha habido siempre. En realidad el único problema social que hay real en Chile es que el estado dilapida la plata. En Chile si el gasto social se repartiera entre los que figuran como pobres, no habría pobres. Eso es lo que hay que arreglar. Lo que pasa es que la burocracia se lleva la mayor parte del gasto social. Si el gasto en el Ministerio de Educación se le repartiera a las familias pobres, podrían mandar a sus hijos a los mejores colegios particulares pagados y habría un salto cualitativo en la enseñanza de los pobres pero el dinero se malbarata en la burocracia. Lo que pasa es que el grueso de la plata se lo lleva a la burocracia, los apitutados, los nombrados por los partidos políticos. Lo mismo sucede en salud. Si le dieran la plata que derrocha el Ministerio de Salud a la gente, podrían todos tener los mejores seguros de salud y SAPRES y clínicas privadas con los mejores planes y sin listas de espera. Lo que pasa es que el grueso de la plata se la lleva la burocracia, los políticos y las personas que ellos nombran. Ahora retroexcavadora Quintana, el presidente del Senado, aprovechó la reunión diciendo que hay que combatir la desigualdad. Pero la desigualdad de ingresos la representa él, que reduzca su dieta y asignaciones que son 100 veces el salario mínimo, a la mitad y se los dé a personas que ganan el salario mínimo. Cuando se les dice eso a los parlamentarios y a los políticos de izquierda, paran inmediatamente de hablar de la desigualdad y la retribución del ingreso, porque ellos están entre los que ganan más. Acá el Estado y los políticos se quedan con una parte exagerada de la torta, y esa es la única crisis social real que hay. Votan plata año a año en el Plan Socialista Transantiago, y ya llevan acumulados 7 mil millones de dólares. Y acaba de aparecer la cifra cercana a otros mil millones de dólares de subsidio este año. Antes las micros amarillas funcionaban con utilidades y llevaban a la gente en menos tiempo a donde quería ir. Todo eso empeoró cuando se puso en práctica el plan socialista ruinoso tras Santiago. Los políticos y jueces prevaricadores les han regalado 200 millones de dólares a los extremistas de izquierda mientras condenan ilegalmente a presidio a los militares que los derrotaron. Y les dan indemnizaciones millonarias a cualquiera que se querelle contra un ex uniformado y además hay 100.000 falsos exonerados políticos cobrando pensiones que son centenares de millones de dólares al año. El país financia una extrema izquierda dorada con plata fiscal mientras se destruye el Estado de Derecho la rule of law, la regla de la ley, y no se aplican las leyes. El único malestar social debería ser el que hay con los políticos de extrema izquierda y los jueces prevaricadores que dilapidan la plata de los impuestos para regalar dinero a la extrema izquierda, que es la que ha planeado el golpe del cual estamos saliendo. El daño provocado por la revolución del 19 de octubre, generada por la falta de autoridad de Peñera y la revolución comunista de los saqueos e incendios ha sido enorme. 
pero el país lo dejará atrás, con mayores pérdidas que otras veces, pero en lo demás igual como pasó a la historia la revolución de la Chaucha y la del 2 de abril del 57, y como la sonada de 1946 en la Plaza Bulnes, cuando los comunistas quisieran tomarse la moneda, los carabineros les dispararon y murió con una bala en la cabeza la joven militante Ramona Parra. Esto es antiguo. Bajo el gobierno del de vicepresidente de centro izquierda Alfredo Dualde, que era reemplazante del agónico presidente Juan Antonio Ríos. El otro gran daño provocado ahora por la revolución es el lavado de cerebros. El columnista Opus Dei del Mercurio, Joaquín García Huidobro, escribe hace un par de días «Los fantasmas de las torturas, muertes y desapariciones forzadas son tan fuertes y causan tal inhibición en los chilenos, incluidas sus autoridades, que el hecho de asentar en la Plaza Baqueano un grupo de militares solo sirvió como motivo de irrisión a la izquierda que los insultó, los escupió y se burló de ellos». Joaquín, como casi todos los chilenos, se ha comprado completo el balurdo histórico comunista. Esto solo ha sido la historia de Chile, subversión comunista, represión, normalización, hasta la siguiente crisis, provocada por la misma subversión de siempre y por la falta de pantalones del gobernante débil que no es capaz de llamar oportunamente a la fuerza pública a restablecer el orden desde que brotan los primeros excesos. Así es que terminen con el cuento del malestar social y de que hay que cambiar el modelo, porque el modelo es lo que ha hecho mejor a Chile que lo que están los demás. Y si lo cambian, vamos a terminar como los demás, es decir, vamos a terminar peor.